El repentino aumento en el costo de la energía que, esencialmente, todavía se produce a partir de combustibles fósiles, ha llevado a hordas de autodenominados expertos en geopolítica a delinear los escenarios más variados para los próximos 30 años de transición energética forzada, al menos en papel pero conscientes de las previsiones de crecimiento, viajes y movimientos del conocido astrólogo italiano para el entonces fatal mundial 2020, decidí enfocarme en un combustible para calefacción que, sin importar el costo, me garantizara el mejor desempeño en el menor espacio para poder fácilmente almacenar la mayor cantidad en el momento en que los almacenes de los proveedores estaban sobrepoblados y, por lo tanto, se vieron obligados a deshacerse de ellos incluso por debajo del costo. Cuando en la década de 1950 la buena alma de Enrico Mattei, proponente y fundador de la industria energética italiana, encontró gas natural, comúnmente conocido como metano, en el Valle del Poen. Lugar de petróleo, sin infraestructura de almacenamiento ni capacidad de exportación de largo alcance, lo hizo, no podía hacer otra cosa que rendir homenaje a sus conciudadanos a un precio simbólico. De tal forma que los persuadiera de adoptar sus coches pequeños con cilindros voluminosos y pesados, evitando así la necesidad de desarrollar tecnologías para un almacenamiento eficiente y asequible, pero ahora después de muchas décadas, las cosas han cambiado drásticamente. Y mientras en Europa nos hemos conectado sustancialmente a la tubería de los gasoductos de metano rusos en América del Norte, se han encontrado rebosantes de gas de esquisto natural que obviamente han decidido comercializar en todas partes utilizando las mejores tecnologías de almacenamiento y transporte o que aprovechando al máximo el potencial del GNL. El la liquefacción del gas natural permite reducir su volumen unas 600 veces a unos menos 160 grados Celsius a presión casi atmosférica, lo que permite el almacenamiento y transporte a largas distancias a costos competitivos con cargueros especiales de GNL equipados con tanques criogénicos. En China, en el por otro lado, han decidido utilizar gas natural tanto de los gasoductos rusos como de los transportadores de GNL para intentar liberarse del carbón y aprovechar al máximo las plantas de turbinas de gas de ciclo combinado, caracterizadas por una alta eficiencia energética para producir la electricidad cada vez más imprescindible, pero de una manera menos impactante en el medio ambiente mientras se espera un avance tecnológico de energía ecosostenible real. Que el gas natural es y será durante las próximas más décadas un campo de batalla, está claro que aquí, debajo de Molise en el sureste de Italia comienza a brotar hidrógeno en lugar de metano de la red de gases muy poco probable, por lo que mis aliados se enfrentan al inminente Buran, el el viento frío procedente de Siberia, será la estufa de combustible líquido, la ventricina picante y el vino cocido. El combustible líquido más barato que he encontrado actualmente es el Petrocur, que compré fácilmente, aunque suena vagamente a aceite de pobre. Los combustibles líquidos son esencialmente de dos tipos, los más baratos derivan de la hidrogenación del queroseno, mientras que los más costosos son las isoparafinas obtenidas mediante el proceso GTL. En la práctica, la principal diferencia radica en el diferente porcentaje de hidrocarburos, aromáticos y azufre que determinan la intensidad del olor al encender y apagar casi como el nivel de toxicidad, pero en ambos casos en porcentajes muy reducidos. Como exige la legislación vigente, en cuanto a las estufas portátiles de combustible líquido también son de dos tipos, mecha mecánica y electrónica, se diferencian principalmente en cuanto a consumo, facilidad de uso y gestión de olores. En definitiva, la única ventaja de las mechas mecánicas es que no requieren energía eléctrica. La estufa que estoy usando tiene unos 5 años, pero actualmente hay unas muy parecidas. Incluso por menos de 200 euros, el modelo en cuestión es un KROSRE 300, potencia mínima 800 vatios. Potencia máxima 3000 vatios, capacidad de calefacción 120 M3, consumo mínimo. 0,07 litros por hora, consumo máximo 0,3 litros por hora, capacidad del depósito 4 litros. Altura 40 centímetros, ancho 42, cm de profundidad 31 centímetros, autonomía máxima de unas 50 horas. Peso neto de 10 kilogramos, depósito extraíble, termostato electrónico con temporizador de 24 horas. 
quemador de evaporación sin filtro, función de ventilación, autodiagnóstico de ajuste de altitud. Funcionamiento en tres modos de funcionamiento, min, ahorro, automático, sistema de detección de dióxido de carbono y monóxido de carbono, sistema de seguridad en caso de vuelcos. Y sistema automático de eliminación de olores de encendido y apagado. La única operación tediosa para hacer manualmente es llenar el tanque con una bomba. Manual o eléctrica o simplemente usando un embudo. Personalmente, también suelo llenar un tanque de emergencia de plástico con un pitorro de manera que tenga, si es necesario, también un suministro para ser rápidamente transferido al tanque de la estufa. Después de conectar el enchufe a la toma de corriente, se le pedirá que importe la hora utilizando las teclas. Más y menos, confirmándola pulsando la tecla Mode, para utilizarla si es necesario, basta con encenderla. Pulsando la tecla On, se iniciará la cuenta atrás durante la cual la estufa gestionará el encendido de forma totalmente automática. Durante los primeros 5 minutos, la estufa arrancará a máxima potencia, luego se adaptará a la temperatura preestablecida con las teclas Más y Menos. Durante el encendido y apagado notarás un olor más o menos intenso en función de la calidad del combustible utilizado, como el que se produce al apagar una bujía. Para programar el inicio y apagado diario a una hora predeterminada, simplemente presione el botón del temporizador y el botón de temporización, seleccionando el tiempo y la duración de la operación. Con los botones más y menos, estableciendo naturalmente la temperatura preferida y uno de los tres modos de administración de energía, inactivo, automático y económico, en modo económico la estufa C. Encenderá y apagará automáticamente, mientras que en los otros dos modos solo será modulada por potencia. Evidentemente, para definirse una buena estufa debe calentar el ambiente en el que se ubica de forma eficaz y rápida, utilizando un termómetro de cocina verifique que en modo automático. Con la temperatura fijada en 30 grados centígrados, la temperatura máxima detectada a unos centímetros. Del quemador es de unos 160 grados centígrados, mientras que en modo mínimo es de unos 100 grados centígrados. Además, más de un efecto ambiental, termómetro a unos 30 centímetros detectó en cualquier caso unos 30 grados centígrados, al apagar la temperatura cerca del quemador cae rápidamente por debajo de los 50 grados, por lo tanto, comparable a una estufa catalítica de metano clásica que a máxima potencia alcanza unos 170 grados centígrados cerca del quemador, el tanque lleno de combustible tiene un peso total de aproximadamente 3,9 kilogramos, luego de más de dos horas de varias pruebas, a varias temperaturas y modos de potencia, el peso bajó a aproximadamente 3,4 kilogramos, mientras que luego de otras tres horas de operación en modo mínimo con temperatura configurada a 18 grados se redujo a aproximadamente 3,1 kilogramos. Por lo tanto, considerando el llenado del pequeño tanque fijo interno del quemador, en el primer encendido, diría que los consumos están en línea con los declarados, es decir alrededor de 0,1 litros cada hora como mínimo y alrededor de 0,3 litros cada hora como máximo, por un gasto mínimo de unos 22 céntimos la hora hasta un máximo de unos 66 céntimos la hora, considerando el precio actual de 2 euros con 20 céntimos el litro. Para aquellos que buscan la máxima versatilidad y la mejor gestión del consumo. Y la potencia, sin duda es una elección a tener en cuenta. Espero haberte sido útil y entretenido gratamente, si aún no lo has hecho. Comenta, comparte, me gusta y suscríbete al canal. Gracias por el apoyo. Hola.